আসসালামু আলাইকুম ফজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই সালের সম্পূর্ণ পাঠ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় আজকে ষোলোতম পর্ব যথারীতি গত দুই পর্বে যা করেছি একইভাবে আজকে আমি প্রথমে বাংলাটা সংক্ষেপে বলে নেব তারপর আমরা মূল পাঠে যাব এবং আপনারা জানান যে আমি সাধারণত লাইভে আসার পরে অপেক্ষা করি না অন্যরা আসবে ইনভলভ হবে কারণ লাইভ যেহেতু ফেসবুকে থেকে যায় সুতরাং যারা দেরিতে আসবেন তারা পরে দেখে নিতে পারবেন কিন্তু যদি আমি অপেক্ষা করি পাঁচ মিনিট পর্যন্ত কেউ কেউ আসবে অনেকে আসবে এসে জয়েন করবে তারপর শুরু করবে তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমার পাঁচ মিনিট সময় অযথা ব্যয় হবে আমি আসলে সময় চাই যে সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে এবং মানুষের সময় যাতে অপচা না হয় সেই চেষ্টাটাই করি তো যে বা যারা আমার সাথে জয়েন করবেন সাথে সাথে কমেন্ট করে জানাবেন এটা আশা করছি আর ভালো কোনো পরামর্শ থাকলে জানাবেন আর যদি কোনো কিছু পরিবর্তন পরিবর্তন দরকার সেটাও জানাবেন কারণ এর মধ্যে আমি কারো কারো পরামর্শে যেটা করছি সেটা হচ্ছে শুরুতে বাংলাটা বলে দিই তো শুরুতে আজকে বলছি আজকের যে পর্বটা এটা শুধুমাত্র আজকেও গত পর্বটাও আসলে যারা আইনের ছাত্র না সাধারণ মানুষের জন্য জানা প্রয়োজন এবং আজকের বিষয়টা হচ্ছে আপনার অধিকার সম্পর্কিত আজকের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বিনা পরোয়ানা গ্রেপ্তার বিষয়ে দুইটা ধারা পড়বো চুয়ান্ন ধারা এবং পঞ্চান্ন ধারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চুয়ান্ন ধারা গ্রেপ্তার দেখানো হয় চুয়ান্ন ধারা সম্পর্কে আমরা অনেকেই শুনেছি কিন্তু এটা একজন সাধারণ মানুষের জানা দরকার এই কারণেই বলা হয়ে থাকে যে আইন জানতাম না এই জুহাতে কখনোই আইন কাউকে ক্ষমা করে দেয় না আদালত কাউকে ক্ষমা করে না আইন জানতাম না এই জুহাতে কাউকে মুক্ত করে দিবে না সুতরাং এটা জানতে হবে যে আপনি হয়তো ভাবছেন যে আপনি কোনো অপরাধী করেন নাই কিন্তু এমন হতে পারে এখানে চুয়ান্ন ধারায় নয়টা চুয়ান্ন নম্বর ধারায় নয়টা পয়েন্ট আছে যে নয়টা পয়েন্টে পুলিশ কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারবো অর্থাৎ আপনাকে অনেকে আছে যে সচেতন আইন সচেতন আইন সম্পর্কে জানেন না কিন্তু তারপরে এটুকু জানেন যে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করা সম্ভব না পুলিশ আসলো এসে বলল যে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো আপনি বলছেন যে আমাকে ওয়ারেন্ট দেখান পুলিশ বলল যে চুয়ান্ন ধারায় গ্রেপ্তার করেছি আপনি চুয়ান্ন ধারা সম্পর্কে জানেন না তাহলে আপনার আর কিছু বলার থাকবে না আপনি তার সাথে আরও তর্ক করবেন হয়তো বা আপনি অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনি বুঝবেন না সুতরাং চুয়ান্ন ধারায় কিভাবে গ্রেপ্তার করে এবং পঞ্চান্ন ধারায় কখন কখন চুয়ান্ন ধারায় বিশেষ করে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে চুয়ান্ন ধারায় কখন একজন মানুষ বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করতে পারে বিনা পরোয়ানা মানে পুলিশের কোনো অনুমতি লাগবে না পুলিশ অনুমতি ছাড়াই কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা কোর্টের অনুমতি ছাড়াই আদেশ ছাড়াই আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারবে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারবে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা সম্পর্কিত ধারা হচ্ছে চুয়ান্ন এবং পঞ্চান্ন নম্বর ধারা সো আমরা প্রথমে বাংলাটা একবার ওভারঅল বলে যাই আমরা আছে চুয়ান্ন চুয়ান্ন নম্বর ধারায় তো চুয়ান্ন নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারা বলছে আচ্ছা আমরা যে আমরা যে চুয়ান্ন নম্বর ধারা আছে এটা মূলত হচ্ছে চ্যাপ্টার ফাইভের আওতায় চ্যাপ্টার ফাইভটা হচ্ছে কিসের কিসের জন্য আমরা মনে করে দেখি চ্যাপ্টার ফাইভটা হচ্ছে অ্যারেস্ট সম্পর্কিত গ্রেপ্তার সম্পর্কিত গ্রেপ্তার অন অফ অ্যারেস্ট স্কেপ অ্যান্ড রিটেক মানে অ্যারেস্ট গ্রেপ্তার পালিয়ে যাওয়া এবং পুনরায় ধরা সম্পর্কিত অধ্যায় হচ্ছে অধ্যায় চার এবং এই অধ্যায় চারের প্রথম অংশে আমরা দেখেছিলাম যে সাধারণভাবে গ্রেপ্তারের যে নিয়ম কারণ সেটা আমরা দেখেছিলাম ছিছল্লিশ ধারা থেকে তিপ্পান্ন ধারা পর্যন্ত তা আমরা এখন চুয়ান্ন ধারায় চলে আসছি যে বিনা গ্রেপ বিনা অপরাধে কীভাবে গ্রেপ্তার হবে এটা এবং এটা সবার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার কাউন্সিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এল স্টুডেন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং পাশাপাশি হচ্ছে যারা জুডিশিয়াল পরীক্ষা দেবেন তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই গ্রাউন্ডগুলো না জানলে হয়তো বা কোনো এককালে আপনিও গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন 
তো এটা চুয়ান্নের এক নাম্বার ধারা বলছে যে যে কোন যে একজন পুলিশ হচ্ছে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ার্ডার ছাড়া অথবা যে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই মান একজন মানুষকে যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে ফার্স্টলি প্রথমত বলছে যে যার বিরুদ্ধে কোন একটা ধর্তব্য অপরাধের সংশ্লিষ্টতা আছে যার অথবা তার বিরুদ্ধে এই ধরনের ধর্তব্য অপরাধের সংশ্লিষ্টতা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে অথবা হচ্ছে এমন কোনো অভিযোগ পাওয়া গেছে যে সে এই ধরনের অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে ধর্তব্য মানে যে অপরাধটা করলো ধর্তব্য অপরাধ কোনটাকে বলে আমরা এই আইনের একদম চার নম্বর ধারাতে আমরা দেখেছিলাম ধর্তব্য অপরাধ বা কগনিজেবল অপরাধ কাকে বলে চার চার নম্বর চার চার নম্বর ধারা আমরা চারের এ কে দেখে এ ধারাটা দেখেছিলাম যে ধর্তব্য বা হচ্ছে আমলযোগ্য অপরাধ কাকে বলে তো সেখানে বলছে যে যেগুলো যেসব অপরাধের আওতা হচ্ছে পুলিশ ইচ্ছা করলেই মানে ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারবে সেগুলো হচ্ছে কগনিজেবল অফেন্স মানে হচ্ছে ধর্তব্য অপরাধ এই ধরনের ধর্তব্য অপরাধের অপরাধের সাথে কারো জড়িত আছে বা তার বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনো অভিযোগ হয়েছে অথবা সে জানছে এই ধরনের কোনো অপরাধকে ধর্তব্য অপরাধ বলে এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রথমত পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারবে দ্বিতীয় হচ্ছে একজন ব্যক্তি যার কাছে হচ্ছে সিদেল চোর মানে সিদেল চোর মানে একটা আমরা সিদেল চোর সম্পর্কে জানি যে মাটি ঘরের আগে ঘরের মাটি ঘুরে ভিতরে ঢুকতে বা জানলা জানলা ভেঙে বা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে এই ধরনের শীত শীত খোঁড়া বা দরজা জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করবে এরকম সরঞ্জাম যদি কারো কাছে পাওয়া যায় সেই সরঞ্জাম সেই সরঞ্জাম সহ কাউকে পাওয়া গেলে সে যদি প্রমাণ করতে পারে না পারে যে এটা ওই ধরনের সরঞ্জাম না তাহলে তাকে গ্রেফতার করা যাবে তার মানে হচ্ছে ঘর ভেঙে ঘরের দরজা জানলা ভেঙে বা ঘরের শীত কেটে চুরি করার সম্ভাবনা আছে এই ধরনের কোনো কিছু কারো কাছে সাবল বা এই ধরনের কোনো কিছু পেলে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে তৃতীয় হচ্ছে তৃতীয় হচ্ছে যে ব্যক্তি কি হচ্ছে একজন অপরাধী হিসাবে ই কোডের আওতা বা সরকার কর্তৃক তাকে অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এই ধরনের ব্যক্তি আর চতুর্থ হয়েছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো চুরিকৃত সম্পত্তি পাওয়া গেল এখানে এসে হচ্ছে আমাদের জানার বিষয় সাধারণ মানুষ সবার জানার বিষয় কারণ হচ্ছে আগের তিনটাতে আমাদের ইনভলভমেন্ট থাকবে না কিন্তু চতুর্থটাতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা চোরাই মোবাইল কিনে কিনে ফেলেছেন বা একটা চোরাই কিছু একটা পেলেন কম দামে পেলেন কিনে ফেললেন তারপরে দেখা গেল পুলিশ আসলে আসার পরে জিনিসটা আপনার কাছে পাওয়া গেল আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারে চার নম্বর পয়েন্টে তাই বলছে এবং বলছে যে সেটা যদি সাসপেক্টেড সেটা যদি সন্দেহজনকও হয় তাও যে এটা চোরাই মাল হতে পারে এই ধরনের কোনো সন্দেহ থাকলেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে এটা আমরা যখন ডিটেলস পড়বো তখন দেখবো ফিফলি আমি সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি পঞ্চমত হচ্ছে একজন পুলিশ অফিসার তার ডিউটি পালন করতে গেছে সেখানে আপনি বাধা দেয়া বাধা দিয়েছেন আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে হয়তো আপনি সরল বিশ্বাস আপনার খুব প্রিয় কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে গিয়েছে বা কোনো একটা কিছু প্রতিকার করতে গেছে আপনি বাধা দিয়েছেন সরল মানে পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে কারণ আপনি তার কাজে বাধা দিতে দিয়েছেন আপনি সরকারি কাজে বাধা দিতে পারেন না পুলিশের কাজে বাধা দিলেন আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে তার মানে এই দুইটা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটতেও পারে কখনো যে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে একজন পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টের মানে ওয়ারেন্ট ছাড়াই একজন আসামিকে ধরতে আসলো যাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা সম্ভব আপনি যে বাধা দিয়েছেন যে আমি তো জানি ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করা সম্ভব না এই যে আপনি বাধা দিয়েছেন বাধা দিলেও কিন্তু পুলিশ আপনাকে সত্য গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারে সুতরাং আমরা চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্ট থেকে আমরা নিজেরাও সাবধান থাকতে হবে কোনো চোরাই জিনিস কিনা যাবে না সাথে রাখা যাবে না যদি সেটার লিগেল কোনো আপনি লিগ্যালিটি না পান সেটা আপনার কাছে পাওয়া গেলে আপনাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে ষষ্ঠ বলছে যে যদি কোনো ব্যক্তিকে সন্দেহ হয় যে সে বাংলাদেশ আর্ম ফোর্স মানে হচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী থেকে সে পালিয়ে এসেছে তাহলে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে আর 
সপ্তমত বলছে যে বাংলাদেশের বাইরে কেউ একটা কাজ করেছে একটা অপরাধ করে এসেছে তাকে হচ্ছে বিদেশে ওই মানে এটা বলে এক্সট্রাডিশন মানে হচ্ছে হস্তান্তর করছে একজন মানুষকে হচ্ছে বাহির বহির সমর্পণ বলে এটাকে বহির সমর্পণ মানে হচ্ছে একটা আসামিকে এখান থেকে ধরে বাহিরের রাষ্ট্রে দিয়ে দেওয়া এই ধরনের আসামি বাহিরে কাজ বাহিরে কোনো অপরাধ করে বাংলাদেশে আসছে তাকেও পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করতে পারবে এটা হচ্ছে সেভেন আট নম্বর বলছে যে পাঁচশো ছাপ পাঁচশো পঁয়ষট্টি ধারার এই এই আইনের সর্বশেষ ধারা হচ্ছে পাঁচশো পঁয়ষট্টি ধারা এই ধারার যেই যে বিষয়গুলো আছে এগুলাকে যদি ভঙ্গ করে এই পাঁচশো পঁয়ষট্টি ধারা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে যদি তিন বছরের বেশি একবার সে কারাদণ্ড পায় সে যদি আরও একবার তিন বছরের বেশি কারাদণ্ড পায় পরবর্তী সময় আবার তখন হচ্ছে তার নাম ঠিকানা লিখে দিতে হবে এবং সে যদি তার অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে সেটা পাঁচ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ কোর্টকে কোর্ট যদি লেখে তাহলে সেটা লিখে দিতে হবে এবং তিন নাম্বার ধারা বলছে যে এটা সম্পর্কিত বিধান এক থেকে ওই ওই পাঁচশো পঁয়ষট্টি ধারার এক এবং তিন এই কথাগুলো লেখা আছে সুতরাং হচ্ছে কেউ যদি তার ঠিকানা গোপন করে ঠিকানা ঠিকভাবে না দিয়ে ঠিকানা চেঞ্জ করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে আর নয় নম্বরে বলছে যে একজন আসামিকে হচ্ছে অন্য আরেকজন পুলিশ অফিসারের অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে তাকে গ্রেপ্তার করতে কিন্তু এখন এই পুলিশ অফিসার হাতের নিচে কে পাওয়া গেছে সে তাকে গ্রেপ্তার করে নিতে পারবে তাহলে এই নয়টা ধারা হচ্ছে এই নয়টা পয়েন্ট হচ্ছে গ্রেপ্তার করা যাবে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই এর মধ্যে আমাদের ইনভলভমেন্ট সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা ইনভলভ হয়ে যেতে পারি আমাদের সরল বিশ্বাস আমরা অনেক থাকার পরও দুইটা ক্ষেত্রে আমরা ইনভলভ হয়ে যেতে পারি সেটা হচ্ছে চার নাম্বার ক্ষেত্রে এবং পাঁচ নাম্বার ক্ষেত্রে চার নাম্বার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা ইনভলভ হয়ে যেতে পারি যে আমরা কোন একটা জিনিস সাধারণ একটা পণ্য মনে করে কিনলাম কিন্তু সেটা দেখা গেলো একটা মোটর সাইকেল হয়তো কিনলাম অথবা আমরা একটা মোবাইল কিনলাম অথবা একটা ল্যাপটপ কিনলাম যেটা হচ্ছে আমরা সরল মনে বিশ্বাস করলাম যে এটা সেকেন্ড হ্যান্ড মাল কিন্তু আসলে এটা চোরাই মাল ছিল এটা আমাদের কাছে পাওয়া দরকার না আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে ফেলতে পারে এটা থেকে আমাদের সতর্ক সতর্ক থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে পুলিশ যখন একটা কাজ করতে আসছে সেটা এমনভাবে তার সাথে আমরা কমিউনিকেট করতে পারবো তার সাথে তাকে আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারবো কিন্তু তাকে তার কাজে যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় সে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারবে তাহলে আমরা এগুলো জানলাম সংক্ষেপে যখন আমরা পুরোটা পড়বো তখন আরও বিস্তারিত জানবো অবশ্যই এবার আমরা আসছি পঞ্চান্ন ধারা আমি বলে যাচ্ছি পঞ্চান্ন ধারা হচ্ছে তিনটা একটা পুলিশ স্টেশনে মানে হচ্ছে একটা থানার অধীনে যে কোনো একটা থানার অধীনে যে পুলিশ ইনচার্জ আসছে সে হচ্ছে কিছু তিনটা গ্রাউন্ডে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে একটা গ্রাউন্ড হচ্ছে পঞ্চান্ন একের এক এটাতে হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি পুলিশ দেখার পরে না একজন ব্যক্তি নট পুলিশ দেখার পর না একজন ব্যক্তি হচ্ছে একটা সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করছে যেন তাকে দেখা না যায় সে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে এবং তার ওই সিচুয়েশনটা এরকম মনে হচ্ছে যে সে এক কোনো একটা দর্তব্য ধর্তব্য বা হচ্ছে কোনো একটা আমলযোগ্য অপরাধ করার একটা প্রচেষ্টায় আছে এই সতর্কতা থেকে এরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে অথবা একজন ব্যক্তি হচ্ছে তার এই অঞ্চলে তার কোনো কাজ নেই সেখানে কোনো জীবিকার জন্য আসেনি অথবা সেখানে কেন আসছে এটার জন্য যথাযথ একটা কারণ দর্শাইতে পারছে না এই অবস্থায় তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে ওই থানার ভিতরে যদি সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তি আসে সেটা বলছে সন্দেহজনক তিন নাম্বার হচ্ছে একজন ব্যক্তি হচ্ছে স্বভাবগতভাবে সে ডাকাতি করে সে হচ্ছে সিদেল চোর মানুষের ঘরের দরজা দরজা ভেঙে রাত্রের বেলা চুরি করে বা দিনের বেলা চুরি করে সিধেল চোর চোর এই ধরনের ঘর ভেঙে চুরি করে বা এই ধরনের বা কাউকে আঘাত করে এই ধরনের ব্যক্তি যারা আছে এদেরকে হচ্ছে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে এগুলো হচ্ছে আমি সংক্ষেপে বললাম এবার আমরা চলে আসবো বিস্তারিত যারা আমাদের সাথে আছেন আমার সাথে যারা আছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানান আপনাদের কমেন্ট আমার ভালো লাগে এবং হচ্ছে আমি উৎসাহিত হই কমেন্ট করলে লাইক করলে শেয়ার করলে 
তো এখন আমরা ইংলিশ টু বাঙ্গুলিতে চলে যাচ্ছি বলছে যে বি অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট এটা হচ্ছে চাপ চ্যাপ্টার বি এটা সাব চ্যাপ্টার বি তে বলছে অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট আমরা ছিলাম হচ্ছে পাঁচ নম্বর অধ্যায়ে আমাদের এক নম্বর চ্যাপ্টারটা ছিল অ্যারেস্ট জেনারেলি জেনারেলি সাধারণভাবে গ্রেপ্তার ছিল আর পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারের এখন আমরা চাপ সাব চ্যাপ্টার বি মানে উপ অধ্যায় খ হচ্ছে অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার বা পরোয়ানা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার ওয়েন পুলিশ মে অ্যারেস্ট উইদাউট চুয়ান্ন নম্বর ধারার ইন্ট্রো হচ্ছে ওয়েন পুলিশ মে অ্যারেস্ট উইদাউট ওয়ারেন্ট কখন পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে বা যখন পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে একজন পুলিশ অফিসার পারে উইদাউট এন অর্ডার ফ্রম এ ম্যাজিস্ট্রেট একজন ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার ছাড়া এন্ড উইদাউট এ ওয়ারেন্ট এবং অথবা এবং এবং কোন গ্রেপ্তারি পর না ছাড়া অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট করতে পারে কোনো পরোনা ছাড়া অ্যারেস্ট করতে পারে বা কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের হাজার ছাড়াই গ্রেপ্তার করতে পারে ফার্স্টলি প্রথমত এনি পার্সন হু হ্যাজ বিন কনসার্ন ইন এনি কগনিজেবল অফেন্স অর এগেন্সট হোম রিজনেবল কমপ্লেন্ট হ্যাজ বিন মেড অর ক্রেডিবল ইনফরমেশন হ্যাজ বিন রিসিভড অর রিজনেবল সাসপিশন এক্সিস্ট অব হিজ হ্যাভিং বিন সো কনসার্ন এনি পার্সন যে কোনো ব্যক্তি হু হ্যাজ বিন কনসার্ন ইন যার হু যিনি হ্যাজ বিন কনসার্ন ইন মানে হু হ্যাজ বিন কনসার্ন যার সংশ্লিষ্টতা আছে এনি কগনিজেবল অফেন্স যে কোনো আমলযোগ্য অপরাধ যে কোনো আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে আমরা বাংলা বলার সময় বলেছি যে এটা চার নম্বর ধারা এই আইনে চার নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারার এফ ক্লজে আছে একের এফ একের এফ এ আছে কগনিজেবল অফেন্স কি সেখানে লেখা আছে যে কগনিজেবল অফেন্স হচ্ছে চারের একের এফ ফোর ওয়ান এফ বলছে যে কগনিজেবল অফেন্স হচ্ছে যে অপরাধে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে সেটাই কগনিজেবল অফেন্স এবং সেই কগনিজেবল অফেন্সটা আমরা ওই যে শিডিউল টু এর আগে দেখিয়েছিলাম এই আইনের সেকেন্ড শিডিউলে লেখা আছে যে সেকেন্ড শিডিউলে কিন্তু লেখা আছে কোনটা কোনটা কগনিজেবল কোনটা কোনটা কগনিজেবল না মানে কোনটাতে গ্রেপ্তার বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যাবে কোন অপরাধে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যাবে না সেটা আমরা পাবো এই আইনেরই দ্বিতীয় শিডিউলে আমরা ওই বিষয়গুলো পেয়ে যাব তাহলে যে একজন আমলযোগ্য অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে অর এগেনস্ট হোম এ রিজনেবল কমপ্লেন্ট হ্যাজ বিন মেড অর ক্রেডিবল ইনফরমেশন হ্যাজ বিন রিসিভ বলছে তো অথবা একজন ব্যক্তি যার হয়েছে একটা আমলযোগ্য অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে অথবা তার বিরুদ্ধে এগেনস্ট হোম অথবা যার বিরুদ্ধে এগেনস্ট হোম যার বিরুদ্ধে এ রিজনেবল একটি যুক্তিসঙ্গত কমপ্লেন্ট নালিশ হ্যাজ বিন মেড নালিশ দেয়া হয়েছে মান নালিশ করা হয়েছে যার বিরুদ্ধে একটা যুক্তিসঙ্গত নালিশ করা হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে দেয়া হয়েছে অর ক্রেডিবল ইনফরমেশন হ্যাজ বিন রিসিভ অথবা যার হোম আচ্ছা অথবা যার বিরুদ্ধে হচ্ছে একটা ক্রেডিবল বিশ্বাসযোগ্য ইনফরমেশন তথ্য হ্যাজ বিন রিসিভ তথ্য রিসিভ হয়েছে তথ্য পাওয়া গিয়েছে যার বিরুদ্ধে কগনিজেবল একটা মানে যার বিরুদ্ধে হচ্ছে যার কগনিজেবল কোনো অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে পাওয়া গেছে অথবা যার বিরুদ্ধে হচ্ছে একটা যুক্তিসঙ্গত একটা নালিশ পাওয়া গিয়েছে অথবা যার বিরুদ্ধে একটা বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়েছে অর রিজনেবল সাসপিশিয়ান এক্সিস্ট অব হিজ হ্যাভিং বিন সো কনসার্ন অথবা হচ্ছে কোনো একটা যুক্তিসঙ্গত রিজনেবল সাসপিশিয়ান অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত 
যুক্তি সংগত কোন সন্দেহ তার বিরুদ্ধে আছে অফ ইজ হ্যাভিং বিন সো কনসার্ন সো কনসার্ন মানে হচ্ছে ওই যে আগে যে রেফারেন্সটা দিয়েছে ওই রেফারেন্সটা এই ধরনের কিছুর সাথে তার মানে হচ্ছে কগনিজেবল অফেন্সের সাথে তার কোন একটা যুক্তিসঙ্গত মানে তার জড়িত থাকার কোনো যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে সেই ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে হচ্ছে তাকে কি করা যাবে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যাবে তাহলে বিষয়টা আমরা খুবই মানে বুঝে নিলাম বিষয়টা তাহলে ইজি সেটা হচ্ছে একজন ব্যক্তি কোন একটা ধর্তব্য অপরাধের সাথে বা আমলযোগ্য অপরাধের সাথে তার ইনভলভমেন্ট আছে অথবা তার বিরুদ্ধে আমলযোগ্য কোন অপরাধের সাথে ইনভলভমেন্টের যুক্তিসঙ্গত নালিশ পাওয়া গিয়েছে রিজনেবল যুক্তিসঙ্গত নালিশ পাওয়া গিয়েছে অথবা তার বিরুদ্ধে কগনিজেবল কোনো অফেন্সের সঙ্গে মানে ধর আমলযোগ্য কোনো অপরাধের সাথে তার জড়িত থাকার কোনো তথ্য পাওয়া গিয়েছে অথবা হচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছুর সাথে তার ইনভলভমেন্ট আছে এগুলো যখন থাকবে তখন পুলিশ তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারবে ওকে এবার আসি সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত যেটা বলছে এনি পার্সন হ্যাভিং অন হিজ পজেশন এনি পার্সন যে কোনো ব্যক্তি হ্যাভিং হ্যাভিং অন হিজ পজেশন তার তার পজেশন তার হচ্ছে অধিকারে আছে উইদাউট লফুল এক্সকিউজ আইনসঙ্গত কোনো এক্সকিউজ ছাড়া আইনসঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া দ্য বার্ডেন অফ প্রুভিং হুইচ এক্সকিউজ সেল বি লাই অন সাস পার্সন দ্য বার্ডেন ভার পড়বে অফ প্রুভিং হুইচ এক্সকিউজ যে এক্সকিউজটি আছে হুইচ এক্সকিউজ যে এক্সকিউজটি আছে দ্য বার্ডেন অফ প্রুভিং হুইচ এক্সকিউজ সেল লাই হুইচ এক্সকিউজ সেল যে কারণটি থাকবে সেটার বার্ডেন অফ প্রুভিং মানে হচ্ছে সেটার প্রমাণ করার দায়িত্ব পড়বে লাইজ অন সাচ পার্সন এই ধরনের ব্যক্তি মানে যার কাছে যে যার কাছে জিনিসটা থাকবে সেই ব্যক্তির উপরেই আসলে প্রমাণ হবে যে প্রমাণ করার দায়িত্ব পড়বে যে এটা তার কাছে লফুলি আছে হ্যাঁ তো কি জিনিস এনি ইমপ্লিমেন্ট অফ হাউস ব্রেকিং ঘর ভাঙার যে কোনো যন্ত্র এখন ঘর ভাঙার যে কোনো যন্ত্র বলতে কি বুঝাচ্ছে এটা একটু বুঝতে হবে এখানে ঘর ভাঙা বলতে একজনের বাড়ি ঘর ভেঙে দিয়েছে এই ধরনের কিছু না মানে কারো বাড়ি ঘর ভেঙে ফেলবে এটা বুঝাচ্ছে না যদি কাউকে কোনো বসতি থেকে উচ্ছেদ করা হয় সেই উচ্ছেদ কিন্তু দেওয়া নিয়ে মামলার আওতায় যায় সেটা কখনোই ফুলতারি মামলার আওতায় যায় না সুতরাং ঘর ভাঙার এখানে যে অর্থ হাউস ব্রেকিং এর অর্থ হচ্ছে সিধেল চোর এখন হাউস ব্রেকিং এ হাউস ব্রেকিং কেন ব্যবহার করেছে কারণ সিধেল চোর এই হাউস ব্রেকিং এর আওতায় সিধেল চোর অথবা কারো দরজা ভেঙে ফেলা কারো জানলা ভেঙে ঢুকা কারো হচ্ছে ঘরের যে দেওয়াল আছে বা বেড়া বলে গ্রামে বেড়া ভেঙে যদি কেউ ঘরে ঢুকে এগুলো সবই এই হাউস ব্রেকিং এর আওতা পড়বে মানে হাউস ব্রেকিং মানে হচ্ছে কারো ঘরের কোনো অংশ ভেঙে সেই অংশে ঢুকে সে চুরি করবে এই উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য সাধন করা হচ্ছে হাউস ব্রেকিং তাহলে আমরা হাউস ব্রেকিং বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তো হাউস ব্রেকিং এর ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট অফ হাউস ব্রেকিং মানে হাউস ব্রেকিং এর যন্ত্র উপকরণ এই যে ঘর ভেঙে সে ঢুকবে সেই ধরনের কোনো উপকরণ যদি কারো কাছে থাকে তাহলে পুলিশ তাকে বিনা অপরাধে মানে সরি বিনা পরোয়ানায় তাকে গ্রেফতার করতে পারবে তাহলে সেকেন্ডটাও বোঝা গেল যে যদি কারো উদ্দেশ্য থাকে যে তার কাছে এমন কিছু এমন কিছু উপকরণ পাওয়া গেল যে উপকরণ তারা হয় সিধেল চুরি করে অথবা ঘরের দরজা ভাঙে অথবা জানলা ভাঙে অথবা যে ঘরের বেড়া ভেঙে দেওয়াল ভেঙে বা উপরের চালাও হতে পারে ঘরের চালা অনেক ক্ষেত্রে উপরের চালা ভেঙেও কেউ কেউ ঢুকে বা কেউ কেউ শহর অঞ্চলে কি করে যে জানলার গিল ভেঙে ঢুকে তাহলে এই ধরনের এগুলোকে ভাঙার জন্য যে যন্ত্রপাতি এই ধরনের যন্ত্রপাতি যদি কারো কাছে পাওয়া যায় আনলফুলি উইদাউট লফুল এক্সকিউজ কোনো আইনগত কারণ ছাড়া আইনগত কারণ হচ্ছে যেমন হচ্ছে একজন লোকের কাছে একটা 
घर तला भांगार एक जन्द्र थकते कारण हे से एक तला बनान लोक अथवा तला भांगार जो से प्रफेशन तला भांगार एक लोक तरह से थकते परे क्योंकि से प्रमाण करते हैं तरह प्रफेशन देखले बुझे जाए प्रफेशन तरह य तो ये क्योंकि ग्रेप्तार करा जाए ना क्योंकि जो लोक हमें प्रफेशन एटना तरह से जंत्र पा गो बुझे जाए चूरी करते गे अथवा एक जन एक रात एक व्यक्ति एक शावल नहीं बेर शावल नहीं बेर हार उद्देश्य रात बेला क्या और सब किस बंद शावल नहीं बेर हो शीत काटार जो शावल नहीं पुलिस देखे देखार पर रे क्या शावल नहीं बेर होटार लफुल कारण होते एक लफुल कारण होते से एक जागे गेसिल आस्ते आस्ते अनेक रात हो बसा फिर फिरते से जो ये एक्सक्यूज दिल जो बसा फिरते अनेक जगह ये प्रमाण करते हैं जैसे बसा फिरते ये प्रमाण दायित्व तरह तर मैंने हे ए घर भेगे चूरी करकरण कारो हाथ पाव गाँव हम पुलिस ग्रेफ्तार करते से जो प्रमाण करते रेखे चूर उद्देश्य ना तो से ग्रेफ्तार पुलिस करा थार्डलि चुवान्न धारा क्योंकि खूब इम्पर्टेंट एट मन रखबे चुवान्न धारा एक नम्बर उपधारा पढ़ी उपधारा थार्ड पॉइंट हम थार्डलि एनी पार्सन हू हेज बीन प्रोक्लेम एज एन अफेंडार आईदार आंडार दिस कोर्ट और बर्डार अब गवर्नमेंट बोलते जे जेको व्यक्ति जे हे कोर्टर आवत है मानी जो विधि पढ़ी विधिर आवत है ताकि अपराधी घोषणा कर अथवा हे सरकार अपराधी घोषणा कर बिना पर ग्रेप्तारा जाए ग्रेप्तार करार्जन पर लगे ना फोर्थलि एनी पार्सन इन हूज पजिशन एनीथिंग इज फाउंड हुईच मे रिजनेबलि बी सपेक्टेड टू बी स्टोल प्रपार्टी स्टोल प्रपार्टी एंड Who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing? So, to that, what is it? Any person, any person in his position, any person, 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 एनी पार्सन जेको व्यक्ति इन हूज प्रदेशन जार अधिकारे आर दखले आनी थिंग जेको किस इज फाउंड पावा हुईच मे रिजनेबलि बी सपेक्टेड टू बी स्टोल प्रपार्टी जेटा कि हे जुक्तिसंगत भावे सन्देह करा सन्देह करा जाए चोर माल स्टोल चूरिकृत बा चोर माल चोर सम्पत्ति एंड हू मे Reasonably be suspected of having committed an offence with reference of, of reference to such thing. Abong, jake who may j hote pare reasonably be suspected j hote pare dukti shongo to bhabe shondha shondha jake dukti shongo to bhabe shondha kora jate pare of having committed an offence. Mani ekta offence ekta apurat shongo the to kore chhe. प्रपार्टी मान चोर माल कारो प्रदेशने चोर माल पा जाए चोरा माल पा जाए चोर चोर माल ताके पावा गेसे रकम ना जे जो सन्देह हो जाए जिन का चोर माल ता ग्रेप्तार करा जाए बिना वारंटे और हे आक व्यक्ति के ग्रेप्तार करा जाए बिना वारंटे जे को व्यक्ति को जिन चूरी कर प्रति सन्देह थे ताकि ग्रेप्तार करा जाए उदाउट वारेंट तो एक कथा तुम सूतरा चोर माल निजे का रखते गोर जिन कवधान होते विशेषत है कि जिन मान चोर जिन कैसे एकधरण अपराध चोर जिन कपराध हमें जत जी बोले हमें तो चूरी करी नहीं क्योंकि आईने आईने दृष्टि से अपराधी है कारण एखे तो धरने धाराटाई बे चार चोर माल पा जाए बिना ग्रेप्तार कर तो ये देखा तईना 
बेरोजगारा मटरसाइकेल गाड़ी मटरसाइकेल गाड़ी मोबाइल फोन ये सब जिन क्यों एकदम कागज पत्र दिए कागज पत्र था मोबाइल आई एम इ नम्बर था एक मोटरसाइकेल एक गाड़ी धरण जिन क्योंकि अवश्य क्य लगे कागज पत्र सह क्या यार लाइसेंस करा लगे सूतरा एन को शोरूम मानी दोलाइल आनी एक दोकान खुले बस लें खोलार पर हे अपनी ओखे बसे बस चोरा चोरा कई कैसे एवं बोलते हैं अभी तो चोरी कर नहीं आमलज्य होना जो हमें चोरी कर नहीं कारण अपन का चोरा माल पा गई अपना के ग्रेफ्तार करा जाए विचार हाथ आना जाए पंचमत बनी पार्सन हू अफ ड्रग्स अबस्ट्रक्स अबस्ट्रक्स ए पुलिस अफिसार वाइल्ड इन एक्सिक्यूशन अफ हिज डिवटी बोलते एनी पार्सन जो व्यक्ति हू अबस्ट्रक जो हमें बाधा दे ए पुलिस अफिसार एक पुलिस अफिसार के वाइल जो इन एक्सिक्यूशन अफ हिज डिवटी जो से डिवटी पालन कर डिवटी जदि कोई बाधा दे और हू हेज स्केप और एटेम टू स्केप फ्रम लफुल कस्टोडी पंचमत दुधरण व्यक्तर कथा बोलते एक धरण व्यक्ति हेता ग्रेफ्तार करा जा व्यक्ति हे पुलिस क्जे बाधा सृष्टि कर ग्रेफ्तार करते अथवा को व्यक्ति पाली गे हू हेज स्केप जे पाली गे और एटेम टू स्केप अथवा जे पाली जावर चेषा कर फ्रम लफुल कस्टोडी एक आईन संगत को हेफाजत थे पाली जा पाली जावर चेषा कर व्यक्ति के ग्रेफ्तार करा जा बिना परोन तर मैं पाँच नम्बर दुधरण व्यक्ति देखल एक हे जरा जे व्यक्ति पुलिस पुलिस अफिसारे क्या बाधा सृष्टि कर ग्रेफ्तार करते अथवा व्यक्ति के ग्रेफ्तार करते पाली से अथवा पालन चेष्टा कर आईनसंगत हेफाजत थे सिक्सलि ष्ठ ष्ठ कथा बोल ए पार्सन रिजनेबल सपेक्टेड अब बी डिजार्टेड डिजार्टर फ्रम दर्म फोर्सेस अब बांगलेश एनी पार्सन जेको व्यक्ति रिजनेबल सपेक्टेड जुक्तिसंगत भावे सन्देह हे अब बी डिजार्टर डिजार डिजार्टर फ्रम दर्म फोर्सेस अब बांगलेश बांगलेश सशस्त्र बाहन थे पाली एस एधरण व्यक्ति के जदि जुक्तिसंगत सन्देह है ता पुलिस बिना वारंटे ग्रेफ्तार करते सेवेंथ लि ष्ठ सप्तमत एनी पार्सन हू हेज बीन कन्सार्ण इन जेको व्यक्ति जिन्हें जड़ित आज बीन कन्सार्ण इन जर संश्लिष्टता आ और एगेंस्ट होम ए रिजनेबल कमप्लेट हेज बीन मेड अथवा जार बिुदे एगेंस्ट होम जार बिुदे ए रिजनेबल एक जुक्तिसंगत कमप्लेट नाल हेज बीन मेड नाल और क्रेडिबल और क्रेडिबल इनफरमेशन हेज बीन रिसिव अथवा विश्वास्य को इनफरमेशन को तथ्य पाव ग और रिजनेबल सपिसियन एक्सिस्ट अफ हिज हैविंग बीन कन्सार्ण इन अथवा जुक्तिसंगत को सपिसियन जुक्तिसंगत सन्देह तार मान जुक्ति संगत सन्देह आज तरह संश्लिष्टता थका एनी एक् कमिटेड एट एनी प्लेस आउट अब बांगलेश जेको क्ज जेटा एनी एक्ट जेको क्ज कमिटेड एट एनी प्लेस आउट अब बांगलेश जेटा बांगलेश बाहर संघटित हो क्लेश बाहर संघटित हुईच इफ कमिटेड इन बांगलेश जेटा बांगलेश कमिटेड होत बांगलेश संघटित होत उड हाव बीन पानिशेबल एज एन अफेयर से एक अपराध हिसाब से शिजोग्य हत एखे क्योंकि पॉइंट आंगलेश शिजोग्य होते हैं सऊदी आरब शिजोग्य क्योंकि बांगलेश शिजोग्य ना से क्षेत्र से ही अफेंसर जो बांगलेश बांगलेश ग्रेफ्तार करा जा For which he is, जार जो से आंडार एनी ल रिलेटिंग टू एक्सट्राडिशन मान बहिसमर्पण जड़ित जेको आईने आवत्य और आंडार फुगेटिव अफेंस एक्ट एट्टीन एट्टी एट अथवा हे पलतक पलतक 
অপরাধী আইন আঠারোশো একাশির আওতায় ওর আদারওয়াইজ অথবা যে কোনো অন্য যে কোনো ভাবে হোক মানে বহিসমর্পণ আইনের আওতায় হোক বা পলাতক মানে অপলতা অপরাধী আইন আঠারোশো একাশি হোক বা অন্য যে কোনো ভাবে হোক লাইবল টু অ্যাপ্রিহেন্ড অর ডিটেন ইন কাস্টোড ইন বাংলাদেশ মানে যে যে কোনো এই ধরনের যে কোনো আইনের আওতায় তাকে হচ্ছে লাইবল টু মানে এটা হচ্ছে লাইবল মানে হচ্ছে দায়িত্ব দায়িত্ব জন্মানো দায়িত্ব হওয়া যে লাইবল টু অ্যাপ্রিহেন্ড অর ডিটেন তাকে হচ্ছে গ্রেপ্তার করা অথবা তাকে ডিটেন ইন কাস্টোডি কাস্টোডিতে হেফাজতে আটকে রাখাটা তা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সেই ক্ষেত্রে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাকে পুলিশ বিনা পুরোনায় গ্রেপ্তার করতে পারে তাহলে আমরা সেভেনে কি দেখলাম যে একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে একটা অপরাধ করে আসে এখানে একটু বিষয়টা লক্ষ্য করেন সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এরকম কোনো কথা এখানে উল্লেখ নেই এখানে হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি এনি পার্সন যে কোনো ব্যক্তি এখানে কিন্তু নাগরিকতার উল্লেখ নাই যে বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তি বলছে যে এনি পার্সন হু হ্যাজ বিন কনসার্ন ইন যে কোনো ব্যক্তি তার মানে ওই রাষ্ট্রের ব্যক্তি হলেও সে ব্যক্তি বাংলাদেশের ব্যক্তি হলেও সে ব্যক্তি সকল ব্যক্তি ব্যক্তি যে কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের বাহিরে কোনো অপরাধ করে অপরাধের সাথে জড়িত থাকে অথবা হচ্ছে তার তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের কোনো মানে কোনো একটা বাংলাদেশের বাহিরেও করেছে এই ধরনের কোনো একটা অপরাধে তার বিরুদ্ধে নালিশ থাকে অথবা হচ্ছে কোনো ইনফরমেশন থাকে যেটা বিশ্বাসযোগ্য আমরা এরকম একটা ধারা মানে এরকম শর্ত আগেও পড়েছি কিন্তু সেটা ছিল বাংলাদেশের মধ্যে আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাহিরে সেটা ছিল আমাদের সর্বপ্রথম যে ধারাটা ছিল সেটা তো ঠিক একই রকম ধারা ছিল যে সে বাংলাদেশের বাহিরে গিয়ে বাহিরে কেউ একজন এমন একটা কাজ করেছে যেটা হচ্ছে এই ধরনের কাজের সাথে যে জড়িত আছে যে বাংলাদেশের আইনে অপরাধ পয়েন্ট কিন্তু কয়েকটা যে কোনো ব্যক্তি সেটা বাংলাদেশ হোক বাহিরের হোক যে কোনো দেশের হোক যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে একটা অপরাধের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট ছিল অথবা তার বিরুদ্ধে একটা অপরাধের সংশ্লিষ্ট থাকার একটা নালিশ আছে অথবা হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য তার সংশ্লিষ্টতার থাকার বিশ্বাসযোগ্য কোনো ইনফরমেশন বা তথ্য আছে অথবা হচ্ছে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে মানে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে যে তার এ ধরনের কোনো কাজের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে সেই ক্ষেত্রে এটা ওই দেশে করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে যদি এটা করা হইতো তাহলে বাংলাদেশে এটা অপরাধ হিসাবে বিচার হইতো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাকে বহিসমর্পণ আইনের আওতায় অথবা হয়েছে পলাতক অপরাধী আইনের আওতায় অথবা যে কোনো অপরাধের আওতায় তাকে গ্রেপ্তার করা এবং হচ্ছে তাকে আটকে রাখা অথবা তাকে আটকে রাখার মানে হেফাজতে আটকে রাখার কোনো দায়িত্ব তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে পুলিশ বিনা তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে আট নম্বর দেখছি এনি রিলিজ কনভিক্ট কমিটেড কমিটেড এ ব্রিজ অফ এনি রুল মেড আন্ডার সেকশন ফাইভ সিক্সটি ফাইভ সাবসেকশন সি এই আইনের পাঁচশো পঁয়ষট্টি নম্বর ধারাটা হচ্ছে সর্বশেষ ধারা সেই ধারায় যে রুল আছে সেই রুলের কোনোটা ভাঙলে হচ্ছে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে বিনা পরোয়ানা এটা সম্পর্কে একটু বলি আট নম্বর ধারায় যেটা বলেছে পাঁচশো পঁয়ষট্টি নম্বর ধারায় আছে আমি সংক্ষেপে বলছি কোনো ব্যক্তি তিন বছরের বেশি কোনো অপরাধের সাজা পেল এবং একই ব্যক্তি পরবর্তীতে আবার অন্য কোন অপরাধের জন্য আরও তিন বছরের আবারও তিন বছরের বেশি সাজা পেল তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিকে আদালত কি করতে পারে সাজা সাজা শেষ হওয়ার পরেও তাকে বলতে পারে যে সে কখন কোথায় থাকে কোথায় যাবে এটা পাঁচ বছর তাকে অবজারভেশন রাখার জন্য সে যখন যেখানে যাবে তার ঠিকানা আদালতকে ইনফর্ম করতে পারবে ইনফর্ম করতে হবে তো আদালত যদি এই ধরনের কোনো কোনো নির্দেশনা দেয় সেটার ক্ষেত্রে বলছে আবার সরকার বলছে তিন নম্বর সাব সেখানে বলছে এই এটার উপরে সরকার আবার বিধিবিধান তৈরি করতে পারবে এখন সরকার যে বিধিবিধানটা তৈরি করে দিবে তার ঠিকানা জানানোর জন্য সেই ঠিকানার জানানোর সেই বিধানের কোনোটা যদি সে লঙ্ঘন করে তাহলে তাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যাবে এই ঠিকানা জানানো কিন্তু সবার জন্য বাধ্যতামূলক না তবে ইদানিং আমরা যাত্রা মেট্রোপলিটন এরিয়াতে আছি আমরা দেখছি যে 
পুলিশের কাছে কিন্তু যারা ভাড়াটিয়ে আছে বাড়িওয়ালা আছে তাদের ইনফরমেশান দেয়া লাগে ওটা ভিন্ন আইন এই আইনের আওতা না নাইনলি নবমত এনি পার্সন ফর হুজ অ্যারেস্ট ইজ ডিকুয়েজেশন অ্যারেস্ট এ রিকুয়েজেশন হ্যাজ বিন রিসিভ ফ্রম অ্যানাদার পুলিশ অফিসার যে কোনো ব্যক্তি ফর হুজ যার জন্য অ্যারেস্ট এ রিকুয়েজেশন হ্যাজ বিন রিসিভ যার অ্যারেস্ট রিকুয়েজেশন যার হচ্ছে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বা গ্রেপ্তারের রিকুয়েজেশন যার হ্যাজ বিন রিসিভ ফ্রম অ্যানাদার পুলিশ অফিসার অন্য একজন পুলিশ অফিসার থেকে তার হচ্ছে কি আসছে রিকুয়েজেশনটা আসছে provided that the requisition specifies the person to be arrested and officer or other cause for which the arrest is to be made and it appears there from that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition bolche je অন্য একজন পুলিশ অফিসার মানে একজন পুলিশ অফিসার হচ্ছে এনি পার্সন ফর হুজ রেজিস্ট্রিকেশন হ্যাজ বিন রিসিভ ফ্রম অ্যানাদার পুলিশ অফিসার মানে এখানে বলছে যে একজন পুলিশ অফিসারের কাছে হচ্ছে গ্রেপ্তারি পরণে এসেছে আসার পরে আরেকজন পুলিশ অফিসার এখন ডিকুজেশন দিয়েছে আরেকজনকে আরেকজনকে সে বলল যে আমাকে একে ধরে দাও সে রিকুয়েজেশনের আওতায় কোনো পুলিশ অফিসার আরেকজনকে গ্রেপ্তার করতে পারবে মানে সে বলল যে চাইল যে তাকে অ্যারেস্ট করে দাও সে অ্যারেস্ট করে দিবে অ্যারেস্ট করতে পারবে কিন্তু বলছে যে প্রোভাইডেড দ্যাট কিন্তু শর্ত থাকে যে রিকুয়েজেশন দ্য রিকুয়েজেশন স্পেসিফাইজ দ্য পার্সন টু বি অ্যারেস্টেড রিকুয়েজেশন হচ্ছে একদম স্পেসিফাই করে দিবে উল্লেখ করে দিবে কোন ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করা হবে অ্যান্ড দ্য অফিসার অর দ্য অর আদার কজ ফর হুইচ দ্য অ্যারেস্ট ইজ টু বি মেড এবং বলছে যে কাকে গ্রেপ্তার করা হবে সেটা বলে দেবে কোন অফিসার গ্রেপ্তার করবে সেটাও বলে দেবে এবং অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সে তার রিকুয়েজেশনে তার যে চাইছে সে চাওয়াতে সে উল্লেখ করে দেবে এবং এটা থেকে ইট অ্যাফেয়ার্স দেয়ার ফ্রম দ্যাট দ্য পার্সন মে মাইট লেভ লবলি বি অ্যারেস্টেড এবং এটা থেকে এটা এটা বোঝা যাবে যে তাকে মানে আইনসঙ্গতভাবে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে উইদাউট এ ওয়ারেন্ট বাই অফিসার হু ইস্যুড দ্য রিকুয়েজেশন বলছে যে এই ক্ষেত্রে এই যে তাকে বলে দেওয়া হলো কাকে গ্রেপ্তার করবে কোন পুলিশ গ্রেপ্তার করবে মানে সে যে বলে দিল এবং ওই ব্যক্তি যে গ্রেপ্তার করলো এই গ্রেপ্তারকে ধরে নেওয়া হবে ইট অ্যাফেয়ার দেয়ার ফ্রম দ্যাট দ্য পার্সন মাইট লফুলি বি অ্যারেস্টেড এটা তখন এটা থেকে এটা বোঝা গেল যে ওই লোকটা আইনসঙ্গতভাবে অ্যারেস্টেড হয়েছে উইদাউট এ ওয়ারেন্ট একটা ওয়ারেন্ট ছাড়া বাই অফিসার হু এসোর দ্য রেগুলেশন যাকে দেওয়া হয়েছে তাকে রিকুয়েজেশন যার কাছে গ্রেপ্তারটা চাওয়া হয়েছে সে বিনা গ্রেপ করোনায় গ্রেপ্তার করেছে বলে এটা ধরে নেওয়া হবে তার মানে নয় নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে যে একজন পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে তুমি অমুক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসো ওই পুলিশ অফিসার কি করলো মানে গ্রেপ্তারের পর না একজনের উপর জারি হলো ওই পুলিশ অফিসার কি করলো আর একজন পুলিশ অফিসারকে বললো যে সে ওই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হলো এক পুলিশ অফিসারকে সব কিছু দিয়ে বললো যে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসো তখন হচ্ছে ওই ব্যক্তি তাকে গ্রেপ্তার করে ওই পুলিশ অফিসার তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসলো এই যে একজনের ওয়ারেন্টে আরেকজনে ধরে নিয়ে আসলো এটাকে বলছে যে এই নয় নম্বর শর্তে বলা হচ্ছে যে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সে বিনা পরোনায় লোকটাকে গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু সে গ্রেপ্তার করতে পারবে বিনা পরোনা তাহলে আমরা মোটামুটি এই নয়টা কারণে পুলিশ বিনা বিনা অপরাধে একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারে চুয়ান্ন ধারা তাহলে আমরা পাঁচটা নয়টা পয়েন্ট পেলাম কি কারণে একজন ব্যক্তিকে পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে আমি যেহেতু আগে প্রথমে বাংলা একবার রিভিউ দিয়েছি এই কারণে আমি এটারে আবার রিপিট করছি না আমি পঞ্চান্নের এক নম্বর ধারায় চলে যাচ্ছি আমাদের সময় অলরেডি তিপ্পান্ন তেতাল্লিশ মিনিট চলে গেল পঞ্চান্ন নম্বরটাও শেষ করি যেহেতু এটাও বিনা পেরোনা গ্রেপ্তারের সাথে জড়িত অ্যারেস্ট অফ ভ্যাগাবন্স হ্যাভিচুয়াল রোভার্স বলছে যে ভব ঘুরে ভ্যাগাবন্স ভব ঘুরে এবং হচ্ছে স্বভাবগত ডাকাত কে গ্রেপ্তারের নিয়ম ফিফটি ফাইভ 
এখানে একটা বিষয় বলে রাখি যেটা হচ্ছে এখানে উল্লেখ নাই 54 54 নম্বর ধারা কিন্তু দুইটা ধারা আছে উপধারা আছে এক এবং দুই দুই নম্বর উপধারা অমিটেড হয়েছে কিন্তু এখানে সেটা উল্লেখ করা নাই যে 54 দুই ধারা অমিটেড এটা মনে রাখতে হবে 54 দুই নম্বর ধারা অমিটেড হয়েছে 55 নম্বর 55 ধারার এক নম্বর উপধারা আছে এনি অফিসার ইন চার্জ অফ এ পুলিশ স্টেশন যে কোন পুলিশ স্টেশনের স্টেশনের অফিসার অফিসার ইন চার্জ এটা সম্পর্কে অফিসার ইন চার্জ আমরা চারের চার নম্বর ধারার এক নম্বর উপধারা আমরা পুলিশ অফিস অফিসার ইন চার্জ কাকে বলে সেটা আমরা দেখেছিলাম মানে অফিসার ইন চার্জ হচ্ছে আসলে ওসি অফিসার ইন চার্জ হচ্ছে ওসি তো আমরা হচ্ছে পি নাম্বার উপধারা দেখেছিলাম মানে চার নাম্বার সেকশনের একের পি উপধারা দেখেছিলাম পুলিশ পুলিশ অফিসার অফিসার ইনচার্জ ইন এ পুলিশ স্টেশন বলতে বোঝাবে ইনক্লুড করবে যুক্ত করবে পুলি ওই যে ওসি আছে সে এবং তার অবর্তমানে সে যদি প্রেজেন্ট না থাকে অথবা কোনো অসুস্থতার কারণে সে না থাকে তাহলে তার অবর্তনে তার পরবর্তী যে আছে সে এবং তার পরবর্তী যে আছে এভাবে পালাক্রম হয়েছে কনস্টেবলের থেকে উপরে কনস্টেবল না এবং কনস্টেবলের নিচে না কনস্টেবল থেকে উপরে এবং ওসি পর্যায়ে যারা আছে এখানে যখন যে প্রেজেন্ট থাকবে সব সবার উপরে এদের সবাইকে পুলিশ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে গণ্য করা হবে এই আইনের আওতায় গণ্য করা হবে মানে তারা তাদের পরিচয় সেটা দাঁড়াবে না কিন্তু তাদেরকে হচ্ছে তারা পুলিশ অফিসারের ইনচার্জের যে দায়িত্ব সেটা পালন করতে পারবে যদি মেইন ওসি ওখানে না থাকে মূলত যিনি ওসি সে যদি না থাকে তাহলে অফিসার ইনচার্জ যে কোনো অফিসার ইনচার্জ বলছে যে অফ এ পুলিশ স্টেশন একটা পুলিশ স্টেশনের আমরা পুলিশ স্টেশন সম্পর্কেও পুলিশ স্টেশন সম্পর্কেও চারের এক নম্বর এস ধারা করেছিলাম যে পুলিশ স্টেশন বলতে হচ্ছে যেখানে পুলিশ স্টেশন একটা বিল্ডিং করে স্টেশন বসানো হয়েছে সেটা থানা সেটাও থানা যেখানে আমরা থানায় যাই বলি এবং হচ্ছে থানার আওতা যে এরিয়াটা সেটা হচ্ছে থানা এই দুটাই বলা হচ্ছে তো বলছে ওই থানার আওতায় ওই থানার এরিয়ার মধ্যে এনি পুলিশ অফিসার ইন চার্জ হবে পুলিশ স্টেশন ইন লাইক ম্যানার একইভাবে অ্যারেস্ট অর কস টু বি অ্যারেস্টেড অ্যারেস্ট করতে পারে অথবা অ্যারেস্ট হওয়ার কারণ তৈরি করতে পারে বা অ্যারেস্ট করতে পারে সহজ কথা এটাই যে সে অ্যারেস্ট করতে পারে অ্যারেস্ট করার কারণ তৈরি করতে পারে মানে অন্যরে দিয়ে অ্যারেস্ট করাতে পারে কস টু বি অ্যারেস্টেড অথবা অ্যারেস্ট করাতে পারে যে কোনো পুলিশ অফিসার পুলিশ ইনচার্জ বা ওসি হচ্ছে অফিসার এনি অফিসার ইনচার্জ যে কোনো ওসি পুলিশ স্টেশন যে কোনো থানার ওসি একইভাবে ইন লাইক ম্যানার একইভাবে তার মানে কি ইন লাইক ম্যানার বলতে কি বোঝাচ্ছে চুয়ান্ন ধারা যেটা বলছে সেই সেই ম্যানারে অর্থাৎ ওয়ারেন্ট ছাড়া বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারে অ্যারেস্ট অর কস টু বি অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট করতে পারে অথবা অ্যারেস্ট করাতে পারে এ ক নম্বর উপধারা বলছে এনি পার্সন ফাউন্ড টেকিং প্রিকিউশন টু কনসিল হিজ প্রেজেন্স যে কোনো ব্যক্তি যাকে পাওয়া গেছে টেকিং প্রিকুয়েশন যে হচ্ছে সাবধানতা অবলম্বন করছে টু কনসিল হিজ প্রেজেন্স তার উপস্থিতিকে গোপন করার জন্য হাইড করার জন্য কনসিল করার জন্য তার উপস্থিতিকে কনসিল করার জন্য সে সাবধানতা অবলম্বন করছে উইথ ইন দ্য লিফি লিমিটস অফ সাস স্টেশন এই ধরনের স্টেশনের আওতা মানে এই ধরনের থানার আওতা হয় কোন ধরনের যেই অফিসার ইনচার্জের কথা বলছে তার থানার আওতার মধ্যে আন্ডার সার্কমাস্টেন্সেস হুইচ অ্যাফোর্ড ডিজন টু বিলিভ এমন একটা পরিবেশের আওতায় যেটা হচ্ছে অ্যাফোর্ড ডিজন যেটা হচ্ছে কারণ দেয় যেটা হচ্ছে কারণ কারণ এফোর্ড করে দেয় টু বিলিভ দ্যাট বিশ্বাস করতে হি ইজ টেকিং সার্সিফিকেশন উইথ এ ভিউইং কমিটিং এ কগনেজেবল অফেন্স সে এই ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করছে নিজেকে হাইড করার চেষ্টা করছে একটা আমলযোগ্য অপরাধ ঘটানোর জন্য তার মানে পঞ্চান্নর এ ধারা পঞ্চান্নর একের এ উপধারায় বলছে যে একটা একটা থানার আওতায় থানা এরিয়ার ভিতরে যদি কোনো ব্যক্তিকে এরকম পাওয়া যাচ্ছে যে সে তার উপস্থিতিকে গোপন করার চেষ্টা করছে এবং এমন একটা পরিবেশ সেখানে যে মনে হচ্ছে যেন সে তার উপস্থিতিতে গোপন করার চেষ্টা করছে এই কারণে যে সে একটা ধর্তব্য বা 
আমল যোগ্য অপরাধ করার চিন্তা আছে এই অবস্থা থেকে বিনা প্রেরণায় গ্রেপ্তার করা যাবে তার মানে অনেক সময় পুলিশের দেখবেন যে কেউ পুলিশ দেখে দৌড় দিছে দৌড় দেওয়ার পরে পুলিশ ডাক দিছে আমি দেখেছি একবার এটা গ্রামে যে পুলিশের ডাক দিয়েছে ডাক দেওয়ার পরে ডাক দেওয়া এনেছে আইনে বললো দৌড় দিলেন কেন কেউ ভয়ে দৌড় দিছে কিসের ভয় পুলিশের ভয় পায় বললো যে যান কিন্তু কখনো পুলিশ দেখে দৌড় দেবেন না তার মানে হচ্ছে পুলিশ যদি এই ধরনের দৌড় দেওয়া দেখে বা পুলিশের দেখে ভয় পাচ্ছেন এটা তো যদি পুলিশের সন্দেহ হতে পারে যে আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি দৌড় দিচ্ছেন নিশ্চয়ই কোনো একটা কিন্তু আছে নিশ্চয়ই যদি এ ধরনের কোনো একটা কিন্তুর আওতা করে যান আপনি গ্রেপ্তার করতে পারবে সুতরাং পুলিশ দেখলে ভয় পাওয়া ভয় পাওয়া যাবে না পুলিশকে দেখে যদি ভয় পাওয়া যায় তাহলে পুলিশ সন্দেহ করতে পারে যে ভয় পাচ্ছেন কেন কেন যে ক্লিন হ্যান্ডে আছে মানে যে যার কোনো অপরাধ নেই সে কখনো পুলিশকে ভয় পাবে না এটাই বাস্তবতা আচ্ছা বি বলছে পঞ্চান্নর একের খ মানে ফিফটি ফাইভ ওয়ান বি এনি পার্সন উইথ ইন দ্য লিমিটস অফ সার্চ স্টেশন যে কোনো ব্যক্তি যে হচ্ছে এই ধরনের পুলিশ এই এই ধরনের স্টেশন মানে এই ধরনের থানার আওতায় আছে মানে একজন পুলিশ ওসির আওতার যে থানা আছে এই এরিয়াতে পাওয়া গেল হ্যাজ নো অস্টেনেবল মিনস অফ সাব সাবসিস্টেন্স বলছে যে তার কোনো দৃশ্যমান অস্টেন্সিবল দৃশ্যমান মিনস অফ সাবস্টেন্স কোনো কারণ নাই অফ সাব সাবসিস্টেন্স মানে জীবিকা নির্বাহের কোনো দৃশ্যগত কোনো কারণ নাই সে একটা একটা এলাকাতে সে আছে ঘোরাফেরা করছে বা এখানে অবস্থান করছে সে কিন্তু এখানে যে তার অবস্থান করছে এটার পিছনে তার কোনো জীবিকা নির্বাহের কোনো কারণ নাই যেমন আমরা যারা ঢাকায় আছে তারা কিন্তু জীবিকা এক সময় হয়তো কেউ তিন পুরুষ নিয়ে আছি কেউ প্রথম আসছি আমরা কিন্তু যে কোনো পুরুষ নিয়ে থাকি না কেন আমরা ঢাকায় আসছি প্রথমত জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই এসেছে তো জীবিত জীবিকা নির্বাহের কোনো তাগিদ নাই কিন্তু পাওয়া গেলে একটা থানার ইয়ের মধ্যে শহরের ভিতরে আসলে এরকম বহু লোক যায় সুতরাং শহরের কথা একজন বললে যায় লাভ নেই কিন্তু গ্রামের ভিতরে দেখা গেলে একজন লোক আসছে ঘুরছে ফিরছে তাহলে এর কিন্তু কোনো কারণ কারণ দেখা যাচ্ছে না যে সে কোনো একটা জীবিকা নির্বাহের কাজে আসছে অর হু ক্যান নট গিভ এ স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যাকাউন্ট অফ হিনসেল অথবা সে হচ্ছে কেন আসছে এটার অ্যাকাউন্ট অফ হিনসেল এটার কোনো হিসাব সে দিতে পারছে না এটার কোনো কারণ সে দর্শাতে পারতেছে না সে কেন আসছে সেটা জবাব দিতে পারছে না সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারছে না এই অবস্থা পুলিশ তাকে বিনা বিনা পরণায় গ্রেপ্তার করবে যার মানে বিয়ে দুই ধরনের ব্যক্তি বলছে যে ব্যক্তি হচ্ছে এলাকাতে আসছে সে হচ্ছে এখানে তার জীবিকা নির্বাহের কোনো কারণ নাই এবং সে এখানে আসছে আমি ঘুরতে আসছি এটাও একটা কারণ হতে পারে কিন্তু ঘুরতে এসে তার ঘুরা ফেরে এমন কিছু সন্দেহ বিষয় তৈরি হয়েছে সন্দেহজনক ভাবে যে গ্রেপ্তার করে এমন কোনো সন্দেহ তৈরি হয়েছে এবং সন্দেহ তৈরি হওয়ার পরে সে এই ধরনের কোনো কারণ দেখাইতে পারলো না যে সে কেন এখানে আসছে সে যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইতে পারে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না তিন নাম্বার বলছে এনি পার্সন হু ইজ বাই রিপিউড এ পার্সন যে যে ব্যক্তি হু ইজ বাই রিপিউড যে হচ্ছে সুনামগতভাবে মানে এটা আসলে এক ধরনের দুনাম অ্যান্ড হ্যাবিচুয়াল ড্রোভার একজন হচ্ছে অভ্যাসগত চোর স্বভাব স্বভাব চোর না স্বভাব টাকা বা স্বভাব ছিনতাইকারী স্বভাবগতভাবে সে চিন ছিনতাইকারী বা সে ডাকাত হাউস ব্রেকার স্বভাবগত হ্যাবিচুয়াল রোবার হাউস ব্রেকার অর্থে সে বলছে স্বভাবগতভাবে সে ডাকাত বা ছিনতাইকারী সে হচ্ছে হাউস ব্রেকার সিডেল চোর বা ঘরের দরজা বা জানালা বা বেড়া অথবা হচ্ছে ঘরের চালা যাই হোক না কেন এগুলো ব্রেক করে সে স্বভাবগতভাবে সে এগুলো ব্রেক করে ব্রেক করে চুরি করে মানে ঘর ঘর ভেঙে চুরি করে এই ধরনের ব্যক্তি অথবা চোর সে ডাকাত হতে পারে হাউস ব্রেকার হতে পারে বা সে চোর হতে পারে অর অ্যান হ্যাবিচুয়াল ডিসিভার অব স্টোলেন প্রপার্টি অথবা সে হচ্ছে চোরাই মালের হচ্ছে স্বভাবগত গ্রহিতা তার মানে হচ্ছে চোরাই মাল যে কিনে তার কাজই হচ্ছে চোরাই মাল কিনা তাহলে সেও কিন্তু চোরাই মাল কিনা অপরাধ এখানে কিন্তু আমরা দুইটা জায়গায় দেখলাম চতুর্থ চতুর্থ নাম্বার মানে চুয়ান্ন ধারার চতুর্থ নাম্বারের 
চতুর্থ নাম্বার বিষয়টা তো আমরা দেখলাম যে চোরাই মাল পাওয়া গেলে তাকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করতে পারবে আর এখানে বলছে যে স্বভাবগতভাবে সে চোরাই মাল কিনে মানে সে জেনে শুনে ইট টু বি স্টোলেন এটা চোরে চোরাইকৃত মাল চোরাইকৃত পণ্য জিনিসটা চোরাই যে নয় যে চোরাইকৃত সম্পত্তি গ্রহণ করে স্বভাবগত ভাবে সেই ব্যক্তি অর হু বাই রিপিউট হ্যাবিচুয়ালি কমেটস এক্সটারশন অথবা হচ্ছে যে হচ্ছে একদম এটা সবাই জানে যে সে স্বভাবগতভাবে হচ্ছে কমেটস সংগঠিত করে এক্সটারশন আঘাত সে আঘাত করে ইন অর্ডার টু দ্য কমিটিং অফ এক্সটারশন হ্যাবিচুয়ালি পুটস অ্যান্ড অ্যাটেম টু পুট পারসন ইন ফেয়ার অফ ইঞ্জুরি বলছে যে অর ইন অর্ডার টু কমিটিং অফ এক্সটারশন হ্যাবিচুয়ালি ফুডস আর অ্যাটেম টু ফুডস পারসন ইন ফেয়ার অফ ইঞ্জুরি অর্থাৎ যে হচ্ছে স্বভাবগতভাবেই আঘাত করে অথবা হচ্ছে স্বভাবগতভাবে তার অভ্যাস আছে যে কাউকে হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করার জন্য ভয় দেখায় এ ধরনের ব্যক্তিকে হচ্ছে বিনা পরাধ পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে তাহলে আমরা মোট মোট মাঠ চুয়ান্ন ধারায় নয়টা গ্রাউন্ড পেয়েছি নয়টার পয়েন্ট পেয়েছি এবং হচ্ছে পঞ্চান্ন তারায় আরও তিনটা পয়েন্ট পেয়েছি এ তিন আর না বারো এই বারোটা পয়েন্টে পুলিশ বিনা অপরাধে ইয়ে সরি বিনা পরানায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে এবং আমরা পরবর্তীতে বিনা পরানা গ্রেপ্তার সম্পর্কিত আরও আরও কিছু রুল নিয়ে আমরা বিধান নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে কথা বলবো আগামী লাইফে কথা বলবো আজকে ইতিমধ্যে আমাদের এক ঘন্টার মতো হয়ে গিয়েছে তো সময়টা আসলে বেশি নিচ্ছি বেশি নেওয়ার কারণও আছে প্রথমে বাংলাটা বলে দিচ্ছি এই কারণে সময়টা একটু বেশি চলে যাচ্ছে যাই হোক আগেই বলেছি একদিন পর পর এখন থেকে আমি লাইভে আসছি সুতরাং আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার আশা করছি আবার শনিবারে আসব আর কোনো বার কোনো কারণে শনিবারে মিস করলে রবিবারে এটা আগেই বলেছি যে একদিন পর পর আসবো যদি কোনো কারণে একদিন পরে আসতে না পারি তাহলে দুদিন পরও আসতে পারি তো আশা করছি ইনশাল্লাহ আবার শনিবারে সবার সাথে দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার জন্য আবারও শুভকামনা আসসালামু আলাইকুম